Диверзити медија, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медиуми. Добар ден во новото издание на Дебатирањето менува. Денес ка зборуваме на тема Волонтирањето е трошење време. Волонтерството представува активност од интерес за Република Македонија која придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во обществениот живот, како и за развој на хуманно и рамноправно демократско општество. Ова е дефиницијата која што е прифатена на, во нашиот закон за волонтерство, која што меѓу другото подразбира доброволно давање на лични услуги, знање и вештини, во корист на други лица, органи, организации и други институции, како и доброволното давање на лични услуги во корист на други лица кои што волонтерот го врши без надоместок. Интересно е дека во Македонија има различни сваќања на волонтерството. Ретко кој ќе може целосно оваа дефиниција да ја каже или пак барем приближно да се доближи до тоа што всушност е волонтерството, бидејќи релативно се сваќа во зависност од тоа од која позиција е, дали е представник на државна институција, дали е човек кој волонтира од свои цели или е човек кој што воопшто слушнал некој за волонтери и волонтерство, меѓутоа не успел до крај да навлезе во тоа што на вистина се случува со волонтирањето. Уште поинтересно е дека некогаш изгледа дека волонтерството во Македонија доаѓа како некаква наметната европска директива, особено што, на пример, има документи кои што ги има усвоено Европска унија и европските демократи, кои што бараат отстранување на бизните пречки за поголема мобилност на младите, кој што сето тоа се прави преку волонтерството и функцијата за изградба на силен европски идентитет на младите. Каде е тука Македонија? Каде сме ние со нашето сваќање на волонтерството и што се случува во практикувањето на волонтерството? Ке позборуваме денеска во ова издание на дебатирањето Менува, што во обичаено диверзите медија го реализира со Младинскиот образовен форум и е, организацијата Идеја Југоисточна Европа. Денеска мои гости се Дина Митрович од Здружението Младенски клуб, инаку долгогодишен волонтер, Душан Миланов, кој што е од оделот за кариера и алумни клубот од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и студентот Душица Тренава, кој што дел од своето време го минува како волонтер. Ви благодарам за времето што го одвоивте. Добар ден и добро да дошто во дебатирањето Менува. И уште на самиот старт Тезата денеш на волонтирањето е трошење време. Да или не? Дина? Јас мислам дека не. Не би била долгогодишен волонтер, ако сметам дека волонтирањето е трошење време. Апсолутно мислам дека не. Од аспект на... Гледајки... Тоест... Трошењето време во секој случај е трошење време. Кога посветуваш време за било што дали да е корисна активност или не, Од тој аспект волонтирањето е трошење време. Меѓу тоа, јас би го рекла, корисно трошење на времето, а, во смисло на тоа дека а, се стекнуваш со многу а, сознаења, вештини, а, мрежа на пријатели, која што дополнително во иднина ти а, помага, ако зборуваме веќе од аспект на а, собствените придобивки, од волонтирањето и трошењето на моето време, односно одлуката дека тоа е корисно трошење за мене а, на моето собствено време. И од втора, од втора работа, а, зошто е корисно а, посветувањето време на волонтирање, е дека преку волонтирањето може да се слушне мојот глас, а, моето мислење и а, имам можност преку волонтирање, на пример, во, а, при Крирање на било каков стратешки документ на ниво на обштина, при крирање на локални нели, такви документи, јас волонтирам во такви процеси. Дефинитивно сметам дека можам да влијам во подобрување на условите на младите кои што а, на нашата организација се нели а, целната група и они на кои што сакаме да им помогнеме. Значи, ако јас не би волонтирала во тие тела, Много е веројатно дека не би се слушнало за еден куп проблеми кои што младите ги имаат. Вака имам можност да влијам во подобрување на тие политики. Значи не е трошање време, тук корисно трошање време. Да. Душан? Па и јас би трнал од една препоставка во смисле зависи од очекувањето на тоа што, што волонтира. 
а, толкова очакуването на самият волонтер е дека утре може да има финансика придобивка или дека трябва да добия работа или що знам коя друга причина. Значи я пред себе остава в фокус от това, което самият волонтер го очаква. Лицето, което е волонтер, па в зависимост от това може да бъде и голямо трошение на време. Значи, доколко аз влегвам в някаква организация, да речем в случай държавна институция, и самата идея ми е дека аз трябва да добием работа, и затова съм волонтер, па може би ки волонтирам и 5 години. И цялото това ме да ме удържува во една, во една собствена, където аз трябва да очаквам работа. Но дали са до истинските мотиви за волонтиране? Па най-често не би трябвало да се. Меги това кайна се мешат работите в смисла дека луѓето очекуваат да го добият това. И ако нигде това не е, никой волонтер не тръгнува с тази предпоставка. Да, Начи... ти позборуваме по-дъсно за това 15 години волонтиране, накрай нема решение, живот со 4 или 6 тиляди денари, значи хранарина со... Патарина, така не така, ако може да, да се зборува. И душица, значи генерално допрашање? Така, јас ќе зборувам искучиво да спек на студент и можам абсолютно тврда ми кажувам дека волонтирањето не е трошање на време. Во фокусот тука јас ќе ги ставам личните, Како личните, така и обществените бенефити од волонтирањето. Можам да кажам дека веќе сум втора година редовен студент на правниот факултет на насоката новинарство и односи со јавността. И од мојата прва недела на студии, јас сум во универзитетското радио Угада ФМ. Таа подршка која што ја добивате вие од било која организација во која што се согласувате да волонтирате, на вистина сметам дека е многу важна во креирањето на, на, на вашата еднина и вашата кариера. Јас тука ја добив таа подрашка уште од мојата прва недела на моите студии и можам да кажам повторно дека на вистина не е трошење време. Но клучно е свакјањето на, на волонтерството. Ми се чини го загатнавме сега на самиот старт. Како се свакја кај нас волонтерството? Како се свакја во светот? Тоа е значи суштината. Дали сме различни во однос на тоа што е волонтерство во светот? Нас против она што го практикуваме кај нас во Македонија. Јас ли да почнем пак? <laughs> а, ете, душите спомна за една работа која што сметам дека е многу фер и многу, а, многу во ред од страна на организаторот на низината волонтерска работа, односно таа нашла од почеток поддршка од институцијата. Поддршката, верувам, била по обука, ориентација, консултации, давање можност за учество во донесување одлуки, давање можност сама да, да, да размислуваш и да даваш идеи во врска со тие работи кои што треба да ги спроведуваш во... Што е многу супер, многу е убаво. Okay. И така би требало да биде секаде. Но, еден од проблемите кои што нели го имаме а, ние кај нас, е а, способността и капацитетот на организаторите на волонтерска работа да понудат соодветни услови на волонтерите за волонтирање. Значи, тоа е еден од проблемите кои што ги имаме веројатно кај нас, нели доаѓаме од крајански сектор. А, знам како работат еден куп а, здруженија а, кај нас и знам со кои капацитети располагаме, така што не е секога што толку срекна сликата а, и моментот на мотивација на нашите волонтери, не е еднако, што значи тука од старт се случува демотивирање на волонтерите во многу е, организации на многу места. Шитезата е дека в сушност, е, како независен и индивидуа која нема некакви задни намери, можеш да предизвикаш промена во обштеството. Точно. И сега доаѓаме до тоа Дина што го зборуваше. Значи, кој е мотивот на наизиното волонтирање? Зошто волонтираш, Дина? Заради тоа што можам Прво да променам многу работи. Така. А втора работа заради себе и надградување, себе надградување. Како што Колку... кажав има лични обществени бенефити како волонтирање како студент. Да, тоа ми е поентата. Колку може во денешно време во сегашно општество, во сегашните поставеност на работите, еден волонтер да предизвика промена во општеството? Тешко. Ете. Тоа е Реално, повеќе да. <laughs> Реално, навистина, навистина не е едноставно, од проста причина што најверојатно не сме доволно како бројка. <laughs> така што, а, од тој аспект. А, а сакав да, да спомнам и предходно за водност на тоа кој треба да волонтира. Јас абсолютно не се согласувам со тоа дека треба да волонтираат исклучиво студентите или некоја определена а, возрастна група, 
Тук, кај нас проблемот е што може би студентите се нај... Тоест, младите, не зборувам само за студентите, младите, може би имаат може би малку повеќе енергија и ке се заангажираат да си најдат каде да волонтираат, бидеќи информации достапни за тоа каде се има отворени волонтерски позиции и дали воопшто ги има, не се наоѓа толку лесно. Реално, од идам од градински сектор и знам дека не е лесно да се најдат такви информации. Додека возрастните, сигурно баба ми или дедо ми, колку и да сакаат да помогнат, нема да трчаат и да, да тргнат низ град и да бараат каде може да волонтираат. Проблемот кај нас е во организаторите на, на волонтерската работа. Што значи ние сак, сак, ненамерно испаѓа дека дискриминираме одредени а, ние, организаторите на, на волонтерската работа, ако велам ние зборам за нашата организација или како представник од Сдружение на граѓани, а, кои имаме ограничен капацитет за да се справиме со, а, со приемот на волонтери со одветен, односно да им обезбедиш се што е потребно за да можеш ти да, 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 да му дадеш одговорност на, на било кој волонтер, а од друга страна и да очекуваш допринос од негова страна. Значи, ние имаме... А, на крајот на крештата ние немаме програми и издруженијата, немаме некои специфични програми кои што е, практично... Дано работите по проект каде што барате волонтер од странство. Ке дојде волонтерот и вие треба да му ги овозможите сите услови. Да, ама таму има за тие проекти поврзани со волонтерите кои што дајат од странство, тие не се наши проекти, наши, наши. Туку се финансирани така што тој волонтер ја добива, го добива на доменстокот за месечни трошоци за тие трошоци кои што би ги правел за текот на волонтирањето, на него му се покриени. Од друга страна, странските организации кои што ги менеджираат на повисоко ниво тие волонтерски програми, обезбедуваат поддршка за таквите волонтери. А тоа, реално, нашите организации го прават кога се вклучени во проекти, кога на тој начин им се овозможени средства. А во таквите програми многу редко има во главно се луги кои што се помлади актуелни се сега овие со студентите е, е, програми да ја само би се надорзал нешто да. на Дина значи сепак јас можам да лоцирам во една, еден од проблемите е тоа токму во организаторите тоа е најмногу во тоа што немат организирана програма или план како да се организира волонтерската работа а, пример една организација ако прима еден волонтер а нема точно определено кои се негови задачи кои се негови дневни активности кој ќе му биде ментор, колку време ќе биде таму, дали еден час, дали два часа, дали ќе има кре... ќе креира профил на волонтерот, кој вешти не ги знае, кој е образование, кој знае не го има. Тоа сега да го прашам, вие како, како одел, кога ќе треба да испратите некој студент да волонтира некаде, дали е, од местото каде што ќе волонтира ви, ви даваат на вас е, име и презиме, со кој човек треба тој да комуницира, дали тој ќе му биде ментор или некој друг, Дали назад добивате повратна информација како поминал волонтерот? Па начесто имаме контакт, значи кое е одговорното лице за студентот, заради тоа што предходно склучуваме договори, меѓуто тие се однесуваат за практична настава. Начесто договорот за волонтерство се однесува помеѓу студентот и самиот давател на волонтерската работа. А додека за повратна информација малку потешко. Какво е вашето размислување? Дали една една држава, која што е оцената како држава со огромен број на административци, има потреба од волонтери? Значи, каде би се нашле тука тие луѓе? Што би дале плюс надвор од оно што секој ангажиран со 8 часов на работно време? Според мен, секојаш би треба, би има потреба од волонтери, секојаш може некој да допрени со собственото знаење, со собствената креативност, со собствените вештини не би го ставил во, во, ка, она, во тесни рамки, дека еве ние имаме 120 или не е ни битно која бројка на администрација, еве веќе не ни требат волонтери. Сепак тоа е развивање на капацитети, развивање на човечки капитал, учење нови работи. Тоа е на развојна компонента, според мене. Не може нешто да застане, само за тоа што смета, дека, некој смета дека е ова доволно. Секојаш постои и одреден одрем развоен процес кој што младите и сите оние други кои што сакаат да допринесат со нешто може да учат и да и се даде може да учат. Значи тоа би било некој мој Дали волонтерството е акција од еден ден? Например, денес се организираме да им носиме храна на да, безпомошните да лица. А, зборот ми е дали ние во државата го сфаќаме волонтерството само така, како акција од еден ден. Ова го спомнав како пример. Според мене мислам дека е недостасно култура на волонтирање. 
Значи това порно вие ще го спомнете за време на а, Югославия, що е било како градене на патища, хидроцентрали, не знам, работни кампови. Това е било неко да, форма да, на волонтиране. Значи това е било промовиране на младите се дружат да допринесат да си я крират да собствената да държава. На некои начин да си укрират да. собственото обкружуване. ДНС е, например, може да се случат икс ситуации, къде що излегувам пред сграда, има гюбре на сите страни, не знам, X работи разфърлани, не може да особяш тройца луги, за да може да особя той и да го разчитат. Значи, може буквално да се случва всеки ден да, изла, да излагаме пред сграда, да газваме вокал, само заради то, що не постои тази некоя култура, комшиите да се особя ръците заедно, а не се помагаме. Днес ке 10 дърва, ке посадаме трева и ке го разчистаме двора. Uh-huh. Значи, то веке не постои. Я не съм го видел дори. Много редко може да се види това. Това е това, защо сборувам дека во Македонија се чини дека едно што нема информации. Нема човек кој што би ти упатил како да дојдеш до волонтерска позиција некаде во странство, кога веќе зборуваме за странство. А недостатокот во Македонија се чини дека нема организации кои би можеле да ги сносат трушоците. За тој волонтер што ќе дојде од странство. И, сега, и пак се сведуваме на што? Нема пари. <laughs> не, 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 за волонтерите, които ще дърят от странство, има, какво ще спомня в предходно, не съм запозната детално, меги това колеги работят на такви програми и има от тия, какво ще кажа, на по-високо ниво, връз, значи, европски фондови, кои ще обезбедуват, той волонтер ще ке дойде нас, да му се обезбедат средства, плюс организацията добива некои да. сите надоме, с тем, поема дали било 10 000, денари или 5000 денари месечно за волонтер, ама за да му възможи да се осигурят, вероятно, да ке ти биде съответно примени, да ке ти му се обрати съответно внимание. Така що има можности да приемаме волонтери кај нас. От аспект на финанси, мислам, дека то е релативно са тия програми Може решено. Проблемът е повеки, дека нямаме нашите грански организации, нямат капацитет за да ги примат. Значи не са ни доволно професионални, не са ни доволно финански мокни и само дръжливи на некои начин. Я повеки ние... тук малко по-голем проблем тук гледам, отколко без парицата. Значи не е само без парицата, тук и бройността на самата организация е, и мокта с околко е, ще разполага. Колко платен персонал имаме в организацията е прашен. И мене ми е проблем. Аз сакам да аплицирам за волонтери, нали, защото ти дойдат от страна, на мене ми си интересни, некои ще се луге, например, ще са стварно а, Фини луги може да, може да ти се изпадне стварно добър ресурс за организацията, односно капитал, що може да допринесе. От друга страна, кой ми се изпрате покана за тия за мировен корпус или за било кой, я се мислам три пъти, какво ги успявам аз на, човек да му го, на, на той волонтер да му го посветам вниманието, кое що наистина трябва да се посвети на волонтер. И аз нямам, нямам можности, нямаме толкова много луги, персонал, за да може да, да да, да му обезбедиш съответно волонтерско изкуство и можност дори той да ти допринесе. Ама то е включено волонтер... и со институциите. Дали, да. то ще го сборувахме на почетокот, е, пъй, дали ки има човек, който ще ки му посвети или... внимание на волонтера? Това сакам да кажем, това това е има... много битно а, право организацията, а, второ логията внатре в организацията, колко ти е ке сака да ти помогнат. Не колко и колко ки имат време, ки имат време, мегу това колко ке сака? Добре, ме тук си има, да. Право е до некъде дека се пък трябва да има жълба да се помогнат. Значи, аз все пък мислам дека е много важен дел жълбата. Абсолютно се съгласувам. Аз волонтирам и поддържувам волонтерство. Ама кога стана във сбор, дека го сборуваме екзистенциалното прашение. Дел от времето в денот, и аз морам да посветам на некои обръзки, които може би не ми са толкова интересни и не са към преди много да ги работам, а морам да заработам нещо. Втор дел, не, дека имам сметки на или един куп. Втор дел от времето, аз сакам да го посветам на моята организация, во кое що, не ли, няма кой знае какъв капацитет, ама волонтирам и то е не баш малко време, кога ги вземеш преди, дека имаш а, много малко персонал, много малко луге, а, меги волонтерите, особено меги младите, кои што се заинтересирани, например, за организация от нашия вид, а, младинска, много от них нямат съответна експертиза. На мен ми трябва а, и книговод, книговодител, правник, екс, луги, кои ще се разбират от сидите и работи. А ги нямаш на разполагане. И сега се сведува на този менеджмент да дели един куп обвръзки, повързани с администрация, со, не знам, с един куп други работи, за да може да функционира въобще организацията като организация. А втора работа, 
Треба да се обидаш да обезбедиш средства, финанси, што значи дополнително време на седење и пишување, предлог проекти за обезбедување, може би грантови кои што не се добиваат така лесно, што значи пишуваш ти и трошиш време за да напишеш предлог проект, да оставуваш до некаде најверојатно, тоа ест шансите да ги добиеш не се баш најсјајни, има пре многу конкуренција. И сега, в дел од времето трошиш и за тоа. Трета работа е, треба да планирам со станоци, со младите, треба да планирам како да ги... Секој, секој да поедине, че има различна потреба од, а, од а, дополнителна обука. Например, ти доаѓаш, ти си новинар. Ама на мене ми треба некој да ми помогне во, да речеме, некоја еколошка акција што ја прави. Ти како новинар, можно е да не, да не си работува во тоа области, поема немаш од екологија. И сега јас дополнително треба на тебе да ти посветам внимание или некој од тие по-искусни, ако имаме такви волонтери, да го, а, да ти го, сайн, да ти го назначам на тебе, за да те научи прво, па после ти да можеш нешто да правиш. Значи, тоа е време кое што стварно не е толку лесно. Сега, например, пробуваме со волонтерите да се спремаме за пир волонтери. Ако веќе учиме нешто, барем да научиме и повеќе, за да може, они да испорачуваат работилници или обуки на теми кои што младите може да ги интересират. И тоа значи дека јас, покрај со станокот кој што го имам со волонтерите, треба дополнително со станоци да посветам и на секој посебно, за да може да се спрема и неговата тема да ја помина. Тоа значи време. Так, значи времето е најскапото нешто и ние сме на крајот на нашето време за денешната дебата. 4. декември е ден на волонтерите. Пети всушност. Значи, ден по имитувањето на нашата дебата, веројатно ќе се додели националната награда за волонтерство. Во критериумите велат дека треба да има најмалку минимум 200 работни часа на годишно ниво, но тие 200 работни не часа не треба да се во неговата организација, туку да се Мотуја. на некое друго место и да има минимум една година искуство минимум. како волонтер, значи за тоа да не, не прима на доместок. Uh, имаме ли доста кандидати за оваа награда? Што мислите <laughs> во Македонија? Ке се најде ли некој? <laughs> Со документација може да се најде. По документација? Да. Ние тоа пречка баш го дидат дискутирахме за волонтерската книжка. Дали постои, не ли постои, кој да, сме е да има. Да, да. да според закон постои, но мегито дали вистички постои. Јас си искам, но немам видео. Те што се запишуваат часови на волонтерство. Да, да. Јас да. му го прочитат тоа дека около 350, во 2009 кај беше... Не е битно. Во 2009 имало 300 Пехиједа. 370 волонтерски да. книжки издадени на овие е... Добро, не знам дали за во Македонија има многу повеќе бидејќи и 158 били странски лица. Да. Значи некаде околу 150 половина би биле од македонски држави некои што имале книжки што волонтирале. Меѓутоа ете вие волонтирате без книжка што значи жив доказ да. дека дека има многу луѓе кои се волонтери а немаат книжка. Но а, јас се враќам на она што е наша наша вистинска тема всушност. Дали имаме ние вистински волонтери во државата, значи по убедување, по идеологија Сигурно. да тргнам. Да. А, по да. тоа некој кој навистина би застанал на тоа волонтерството да го направи, значи нешто што истовремено би било и убедување, и професија, и мисија во животот. Ти даже пример. Дайте ми пети декември еден цвет. Добро. И аз мислам дека да, сигурно постоят луѓе што ќе посвети на својата држава, на својата обштество, на својата заедница, кои што сака да допринеса само... Ама малко. Па сега секо постоят, не знам колко са, не велам дали са 1%, 0% апрека 1% или 50%. Мене тоа си мислам дека постоят. И сега на крај од нашата денешна дебата во основа ќе го промениме називот на тезата волонтирањето е трошење време или остануваме на истото? Ќе го промениме. <laughs> Како ќе го, го именуваме? Корисно трошење на времето. Така? Значи само а, евентуално. Да, може, евентуално. Евентуално. Ти трошење на време е, само да е корисно. Седна заграда на натре евентуално. Е, е корисно. Е, е корисно. Корисно, корисно трошење време. Така. И аз ви благодарам што бевте денеска гости во дебатирањето Менува, проектот подрежан од Нейт од Вашингтон, што го реализираме заедно со МОФ и Идеја Југоисточна Европа. Му благодарам на мојот колега Мите Козевски, кој што и денеска со нас, како техничка подршка и се разбира, се слушаме во некоја наредна прилика. Диверзити Медија, Радио МОФ и Идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето Менува. 
проект поддржан од Националниот фонд за демократија од Вашингтон.